এবার আমরা টপিক ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব আমরা টপিক ওয়ানে দেখবো যে কার্তিস এবং পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ আমাদের যদি কার্তিস স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা কিভাবে পোলার স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এবং আমাদের যদি পোলার স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে আমরা সেখান থেকে কিভাবে কার্তিস স্থানাঙ্ক বের করব খেয়াল করে দেখি এখানে একটি সমতলে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দেয়া আছে এবং এটি হচ্ছে কি মূল বিন্দু বা জিরো কমা জিরো বিন্দু এবার আমাদের এই যে একটি পি একটি বিন্দু দেয়া আছে এই বিন্দুটি স্থানাঙ্ক যদি আমরা কার্তিস স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বের করি তাহলে এর ভ্যালু হবে এক্স কমা ওয়াই আর যদি আমরা পোলার স্থানাঙ্কের মাধ্যমে বের করি তাহলে হবে আর কমা থিতা এবার যদি আমরা এই পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তিস স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তাহলে আমরা এই চিত্রটার দিকে একটু তাকাই আমরা এই চিত্র দিয়ে কার্তিস স্থানাঙ্ক থেকে পোলার স্থানাঙ্ক বের করব এবং একই সাথে পোলার স্থানাঙ্ক থেকে কার্তিস স্থানাঙ্ক বের করব তাহলে প্রথমে খেয়াল করে দেখি এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ যে সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা লিখতে পারি কস থিতা ইস এ কস টু ভূমি বাই অতিভুজ এখানে ভূমি হচ্ছে এক্স এবং অতিভুজ হচ্ছে কি আর তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এক্স ডিভাইডেড বাই আর দেন এখান থেকে আমরা যদি এক্স এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্স ইকস টু লেখা যাবে আর কস থিতা তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাব এবার আমরা যদি এখান থেকে সাইন থিতা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন থিতা ইজ ইকস টু লম্ব বাই অতিবুজ এখানে লম্ব হচ্ছে ওয়াই এবং অতিবুজ হচ্ছে আর দ্যাট মিন্স এখান থেকে লিখা যাবে ওয়াই ডিভাইডেড বাই আর দেন এখান থেকে আমরা যদি ওয়াই এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওয়াই ইজ টু লিখা যাবে আর সাইন থিতা তাহলে আমরা যদি একে একবারে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স কমা ওয়াই দেন এর ভ্যালু হবে আর কস থিতা কমা আর সাইন থিতা তাহলে আমাদের যদি কোন একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় পোলার স্থানাঙ্ক অর্থাৎ আর এবং থিতার ভ্যালু দেয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো এবং এর ফর্মুলা হচ্ছে আর কস থিতা কমা আর সাইন থিতা এবার আসি আমরা যদি কার্তিস থেকে পোলার স্থানাঙ্ক বের করতে চাই অর্থাৎ আমাদের কার্তিস স্থানাঙ্ক দেয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা আর এবং থিতার ভ্যালু কি করব ক্যালকুলেশন করব তখন আমরা কিভাবে করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সমকোণী ত্রিভুজের পিথাগোরাজ অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ অতিভুজ স্কোয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আর স্কোয়ার ইজ ইকলস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেন এখান থেকে আমরা যদি আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আর ইজ ইকলস টু লিখা যাবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের যদি এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু দেয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজেই কি আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যেহেতু আমরা এখানে রুট করে দিচ্ছি আমরা বলতেই পারি যেখানে প্লাস মাইনাস হতে পারে কিন্তু মনে রাখবো আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাক্টর সো ব্যাসার্ধ ব্যাক্টরের মান কখনই কি হবে না নেগেটিভ হবে না ব্যাসার্ধ ব্যাক্টরের মান অলওয়েজ কি হবে পজিটিভ হবে সো আর এর ভ্যালু এখানে কি হবে সব সময় পজিটিভ এবং আর এর ভ্যালু বের করার ফর্মুলা হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার আসি সর্বশেষ আমরা থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করব এখন থিতার ভ্যালু আমরা কার মাধ্যমে বের করব আমরা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর মাধ্যমে বের করব তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টেন থিতা ইজ ইকস টু লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি তাহলে এখানে হবে ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স দেন এখান থেকে আমরা যদি থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে থিতা হবে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে আমাদের যদি এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু দেয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজে কিসের ভ্যালু বের করতে পারবো থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখলাম যে কিভাবে পোলার স্থানাঙ্ক থেকে আমরা কার্তিস স্থানাঙ্কে যাব এবং কিভাবে কার্তিস স্থানাঙ্ক থেকে আমরা পোলার স্থানাঙ্কে আসব এবার একটু খেয়াল করে দেখি এখানে এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর ভ্যালু এবং আর এর ভ্যালু বের করাতে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না বাট আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করতে হবে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশনে যেমন থিতার ভ্যালু বিভিন্ন চতুর্ভাগে বিভিন্ন রকম আসবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা যদি একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে জিনিসটি বোঝার ট্রাই করি খেয়াল করে দেখি আমাদের একটি বিন্দু দেওয়া আসছে সাপোজ ওয়ান কমা ওয়ান এবং আমাদের আরেকটি বিন্দু দেওয়া আসছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এবার এখান থেকে আমাদের যদি বলা হয় যে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করো তাহলে আমরা কিভাবে করব আমরা জানি যে থিতার ভ্যালু বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টেন ইনভার্স লম্ব বাই ভূমি অর্থাৎ ওয়াই বাই এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা যদি থিতার ভ্যালু বের করি তাহলে থিতার ভ্যালু আসবে 
टेन इनवर्स लम्बो अर्थात लम्बे वेलो हम वन डिवाइडेड बूमि अर्थात भूमि वेलो हमने कत वन एखान लिखते परि टेन इनवार्स वन दें टेन इनवार्स वन भू कत आस टेन इनवार्स वन भू हम फर्टी फाइव डिग्री तेल एखान लिखते परि फर्टी फाइव डिग्री तेल हे वन कमा वन बिंदुर जो पोलार स्थान के प्रकाश करी तेल थीतार भू पा फर्टी फाइव डिग्री एबार माइनस वन कमा माइनस वन बिंदुते थीतार भू कलकुलेशन करी एर भू कत आस ख्याल कर देखी थीत इज गोस्ट आप जी टेन इनवार्स लम्ब बूमि तेल लम्ब हे माइनस वन डिवाइडेड बूमि हम कत माइनस वन माइनस वन के माइनस वन दिए भाग कर दी तेल एखान आस टेन इनवार्स वन दें टेन इनवार्स वन भू कत आस टेन इनवार्स वन भू आस फर्टी फाइव डिग्री तेल एखान एक जिस देखते वन कमा वन बिंदुर जो पोजिशन से थीतार भू आस फर्टी फाइव डिग्री ठीक तेमी माइनस वन कमा माइनस वन बिंदुर जो थीतार भू कत आसल फर्टी फाइव डिग्री बाट इटे कि आदो सठी आप एक ख्याल कर देखी वन कमा वन बिंदु हे प्रथम चतुर्भागे को बिंदु अर्थात सपोज आप धरे निल वन कमा वन बिंदु हे बिंदुटी एवं जे बिंदुटी हे कि एक सौ के धनत्म दिक्कर साथ फर्टी फाइव डिग्री उत्पन्न कर क्योंकि माइनस वन कमा माइनस वन बिंदु कथाय अवस्थित माइनस वन कमा माइनस वन बिंदु हे तृत्य चतुर्भागे कौ अवस्थित अर्थात ये बिंदु कत माइनस वन कमा माइनस वन एबारमें बिंदुते थीतार भू कलकुलेशन करते चाहिए ख्याल कर देखिए मूल बिंदु थे बिंदु पर जो कर दी तो एक सौ के धनत्म दिक्कर साथने जो कुल उत्पन्न कर आल्टिमेटली कीसर भू थीतार भू बाट यू क्योंकि फर्टी फाइव डिग्री ना ये भूटी फर्टी फाइव डिग्री थी कि अवश्य अनेक बस एक जिन बुझते विभिन्न चतुर्भागे थीतार भू आस विभिन्न रकम ए जार जो हमें कि करते हैं विभिन्न चतुर्भागे थीतार भूर फर्मूला कि करते देखते एबारे विभिन्न चतुर्भागे थीतार भू हमें क्या भाव बेर करब आप प्रथम चतुर्भागे थीतार भू कलेशन कर आसिटी कि टेन इनवार्स लम्ब बूमि ये हमारे को प्रब्लेम नहीं वायर धनत्म मान जो पे जा सीम्पलि कि दीब मैं टेन इनवार्स लम्ब बूमि दिए थीतार भू कलेशन कर दीब एबार द्वित चतुर्भागे कि भाव थीतार भू कलेशन करब ख्याल कर देखी द्वित चतुर्भागे एक बिंदु निल बिंदु रही पी बिंदु जार स्थान कत माइनस एक्स कमा वाई अर्थात ये पी बिंदु रोचे एक सौ के नेगेटिव दिखे अवस्थित और वाई अक्षर की पजिटिव दिखे अवस्थित एबारे जो पी बिंदुर पोलार स्थान को बेर करते चाह अर्थात आर भू क्यों बेर करतेब बेर करते कारमान थी तारमान तेल हे भूटी क्योंकुलेशन करते कारण हमें जी थीतार भू नर्माली क्या भाव क्योंकुलेशन करी हमें एक सक्षर धनत्म दिक्कर साथ बिंदु जे कुल उत्पन्न करणमान कि आसले थीतार मान एखे देखते थीतार भू कलेशन कर क्वाइट इजी हे आलफार भू कलेशन करा कारण आलफा हे एक समकोणी त्रिभुजे एक कणर मान एवं मान क्यों खूब सहजे क्यों करतेब बेर करतेब एवं जी को आलफार भू कलेशन करते कार भू कलेशन करतेब थीतार भू कलेशन करतेब एबार ख्याल कर देखी ये समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज थे आलफार भू कलेशन करी एखान लिखा जाए टेन आलफा इज इक्स टू लम्ब बूमि एखे लम्ब हे वाई दें भूमि हम मडल अफ एक् कोश्चन हेखने मडल अफ एक्स दिल क्यों एखे तो पीएड स्थान हो माइनस एक्स एखे मडल अफ एक्स दर कारण हे एक समकोणी त्रिभुज दर ये हम भूमि एट हे कि लम्ब सो भूमि ए लम्ब क्यों क्या नेगेटिव है ना यही कलम एखे माइनस एक्स ना दिए मडल अफ एक्स दिए जस्ट एक्सर पजिटिव मान बोझा अर्थात आप जो आलफार भू कलेशन करब तक हमें एक्सर सब समय क्य मान निब पजिटिव मान कलेशन करब तो एखान लिखते टेन आलफा इज इक्स टू वाई डिवाइडेड बडल अफ एक्स एखान जो आलफार भू बेर करी तेल आलफार भू आस टेन इनवार्स वाई डिवाइडेड बडल अफ एक्स एबार ख्याल कर देखिए हमें बेर करते क्योंकि थीतार भू थीतार भू कलेशन करार्जन एबारे कि करते टोटाल कणर भू हमने एक सौ आशी डिग्री बा रेडियन हे पाई सो हमें जो एक सौ आशी डिग्री थे आलफार भू वियोग कर दी तो क्योंकि कार भू पे जाबा क्योंकि थीतार भू पे जाबार्ला कि करब 
আমরা হচ্ছে सिंपली থিটা ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার জন্য 180 ডিগ্রি থেকে আলফা ভ্যালু কি করে দেব বিয়োগ করে দেব তাহলে 180 ডিগ্রি আমরা কি লিখতে পারি পাই মাইনাস আলফা দেন আমরা এখান থেকে লিখতে পারি পাই মাইনাস আলফার ভ্যালু হচ্ছে 10 ইনভার্স লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি তাহলে লম্ব ডিভাইডেড ভূমি কে আমরা হচ্ছে মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স জেড নোট করতেছি খেয়াল করে দেখি এখানে মডুলাস এক্স যে কথা এই টোটালটার উপর মডুলাস যে আমরা দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু सेम কথা কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে ওয়াই এর ভ্যালু কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ সো এখানে পজিটিভ ভ্যালুতে আমরা যদি মডুলাস দেই তাহলে কিন্তু আসলে কি নাই কোনো ঝামেলা নাই তাহলে আমরা মনে রাখব যে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে যদি আমরা থিটার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে পাই মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবার আসি তৃতীয় চতুর্ভাগে যদি আমরা তৃতীয় চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করব খেয়াল করে দেখি আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগে এবার পি একটি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এবার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই কারণ বিন্দুটি হচ্ছে এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিকে অবস্থিত এবং মাইনাস ওয়াই কেন কারণ বিন্দুটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষের কি নেগেটিভ দিকে অবস্থিত এবার আমরা যদি এই বিন্দুতে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আইদার আমাদের একশকের পজিটিভ সাইড থেকে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে হবে অথবা কি একশকের পজিটিভ সাইড থেকে আমাদের ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে এন্টি ক্লক ওয়াইজ হিসাব করবো অর্থাৎ আমাদের এই টোটাল থিতার ভ্যালু এখান থেকে আমরা কি করব ক্যালকুলেশন করব তাহলে এবারও খেয়াল করে দেখি এখানে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার চেয়ে আলফার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা কিন্তু কোয়াইট ইজি কারণ আলফার ভ্যালু হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণের মান বোঝাচ্ছে যেখান থেকে আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো আলফার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো দেন আলফার ভ্যালু থেকে আমরা কিসের ভ্যালু ক্যালকুলেশন করব থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করব তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা আলফার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আলফার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার জন্য লিখতে পারি এন আলফা ইজিকলস টু লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি তাহলে লম্ব হচ্ছে মডুলাস অফ ওয়াই দেন ভূমি হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স এবারও খেয়াল করে দেখি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই কিন্তু আমরা এখানে মডুলাস অফ এক্স এবং মডুলাস অফ ওয়াই দিয়ে ডিনোট করতেছি দ্যাট মিন্স যেহেতু এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি হচ্ছে এক্স এবং লম্ব হচ্ছে ওয়াই সো সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি এবং লম্ব কিন্তু কি হবে না দূরত্ব নেগেটিভ হবে না দূরত্ব অলয়েস কি হবে পজিটিভ হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি এদেরকে মডুলাস দিয়ে পজিটিভ মান বোঝাচ্ছে এবার খেয়াল করে দেখি এখান থেকে আমরা যে আলফা ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে আলফা ইজ গোস্ট আসবে টেন ইনভার্স আমরা একত্রে লিখতে পারি মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স এবার এখান থেকে আমরা কিসের ভ্যালু বের করতে পারবো আমরা খুব সহজে এখান থেকে থিতার ভ্যালু বের করতে পারবো খেয়াল করে দেখি আমরা যদি এই থিতার ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমরা টোটাল একশো আশি ডিগ্রির সাথে আমরা আলফা যোগ করে দিব অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু ভ্যালু হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি দেন হচ্ছে কি আসবে আলফা আসবে তাহলে আমরা থিতার ভ্যালু বের করতে চাইলে ফর্মুলা হচ্ছে পাই প্লাস আলফা তাহলে এখানে আমরা যদি আলফার ভ্যালু বসে দিই তাহলে লিখতে পারি পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স তাহলে যদি আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগে কোন একটি বিন্দু দেয়া থাকে এবং ওই বিন্দুতে আমরা যদি থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে পাই প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবার খেয়াল করে দেখি তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা এখানে এন্টি ক্লক ওয়াইজও থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারি আবার কি ক্লক ওয়াইজও কি করতে পারি থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে এবার হচ্ছে আমরা ক্লক ওয়াইজ থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করবো খেয়াল করে দেখি তো আমরা যদি ক্লক ওয়াইজ কোনো কোনের মান হিসাব করি তাহলে ওই কোনের মান কি হয় নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা যদি এখান থেকে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে এখান থেকে যদি আমরা অর্থাৎ একশকের পজিটিভ দিক থেকে আমরা টোটাল একশো আশি ডিগ্রি পরিমাণ যাব দেন হচ্ছে আমরা কি পিছনের দিকে আবার কি আলফা পরিমাণ ব্যাক করলে আমরা কিন্তু এই বিন্দু পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা ক্লক ওয়াইজ মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি পরিমাণ গিয়ে দেন আবার কি আলফা পরিমাণ পিছন দিয়ে কি করব ব্যাক করব তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেয়ে যাব পি বিন্দু পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি থ্রি টাই ইজিকলস টু মাইনাস পাই যেহেতু আমরা এখানে ক্লক ওয়াইজ রোটেট করলাম সেই জন্য কি আসবে মাইনাস পাই দেন হচ্ছে যেহেতু আমরা বিপরীত দিকে আবার আলফা পরিমাণ গেলাম সো এখানে আসবে কি প্লাস আলফা তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স তাহলে আমরা যদি তৃতীয় চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমরা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি দুইটি অর্থাৎ পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স অথবা আমরা ইউজ করতে পারি মাইনাস পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স ত
এবার আসি চতুর্থ চতুর্ভাগে আমরা কিভাবে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমরা যদি চতুর্থ চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই খেয়াল করে দেখি এই হচ্ছে একটি বিন্দু যে বিন্দুটি হচ্ছে কি চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত সো এর স্থানাঙ্ক হবে কি এবার এক্স কমা মাইনাস ওয়াই কারণ কি কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে কি এক্স এর পজিটিভ দিকে অবস্থিত কিন্তু ওয়াই অক্ষে কি নেগেটিভ দিকে অবস্থিত এবার আমরা যেখান থেকে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই আমরা হয় এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবো অথবা আমরা কি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবো অর্থাৎ দুইভাবে কি থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা যায় যদি আমরা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরি তাহলে এখানে আমরা এই থিতার ভ্যালু ফার্স্টে ক্যালকুলেশন করবো দেন হচ্ছে আমরা ক্লক ওয়াইজ ক্যালকুলেশন করবো তাহলে খেয়াল করে দেখি এইখানে এই থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার জন্য কিন্তু আমাদের তেমন কোনো কি ঝামেলা নাই কারণ এই থিতার ভ্যালু হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি সমকোণী ত্রিভুজের যে কোনো একটি কোণের মান এবং যার ভূমি এবং লম্ব কিন্তু আমাদের দেয়া আছে কিন্তু যেহেতু এটি ক্লক ওয়াইজ সো এই থিতার ভ্যালু আসবে কি নেগেটিভ আসবে তাহলে আমরা এখান থেকে থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করলে কি আসবে থিতা ইজিকস টু মাইনাস টেন ইনভার্স লম্ব বাই ভূমি এখানে লম্ব হচ্ছে মডুলাস অফ ওয়াই দেন ভূমি হচ্ছে এখানে এক্স তাহলে আমরা কিন্তু থিতার ভ্যালু ক্লক ওয়াইজ যে থিতার ভ্যালু সেটি পেয়ে গেছি অর্থাৎ মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স এবং যাকে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স এতেও কি নাই কোনো সমস্যা নাই এবার খেয়াল করে যদি আমরা এই থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে তাহলে আমরা সিম্পলি এখানে এন্টি ক্লক ওয়াইজ তিন ষাট ডিগ্রি ঘুরবো দেন হচ্ছে আমরা কি পিছনের দিকে আবার এই থিতে পরিমাণ ব্যাক করলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা এই পজিশনটি পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি এই থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমরা কি করব এখানে থিতা ইজ ইকস টু টু পাই বা তিনশো ষাট ডিগ্রি দেন মাইনাস এই ভ্যালুটি অর্থাৎ টেন ইনভার্স লম্ব ডিভাইডেড বাই বমি তাহলে আমরা চতুর্থ চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু দুইটি পাবো হয় আমরা লিখবো মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স অথবা আমরা লিখবো টু পাই মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স তাহলে আমরা চারটি চতুর্ভাগের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল এখানে থিতার ভ্যালু দেখলাম সো আমাদের কার্তিস স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যাই দেওয়া থাকুক না কেন আমরা ফার্স্ট অফ অল বিন্দু আইডেন্টিফাই করব যে এটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত দেন ওই চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু বের করার যে ফর্মুলা আমরা ওই ফর্মুলা কি করব ইউজ করব আর বাকি যে এক্স ওয়াই এবং আর এ ভ্যালু আমরা ক্যালকুলেশন করলাম ওইটি জাস্ট কি একটি ফর্মুলাই সবসময় থাকবে এবং ওই ফর্মুলা দিয়ে কি আমরা ওই এক্স ওয়াই এবং আর এ ভ্যালু কি করতে পারবো ক্যালকুলেশন করতে পারবো তাহলে আমরা এখানে থিতার ভ্যালু প্রথম চতুর্ভাগে কি দেখলাম প্রথম চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু ছিল টেন ইনভার্স মডুলাস অফ অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে মডুলাস না দিলেও হবে ওয়াই বাই এক্স দেন দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা থিতার ভ্যালু কি দেখলাম পাই মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স দেন তৃতীয় চতুর্ভাগে আমরা থিতার ভ্যালু কটা দেখলাম দুইটি সো হতে পারে পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ y by x অথবা হতে পারে মাইনাস পাই প্লাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে থিতার ভ্যালু কয়টি আসবে দুইটি আসবে হতে পারে মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স অথবা আমরা কি লিখতে পারি টু পাই মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস অফ ওয়াই বাই এক্স তাহলে আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করবো থিতার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করার জন্য 